Os eurodeputados apelam ao levantamento da imunidade parlamentar de um membro da extrema-direita. O apelo surge após um tribunal grego ter esta semana julgado o partido político Aurora Dourada culpado de criar e gerir uma organização criminosa. O eurodeputado Ioannis Lagos é um dos líderes. O Parlamento Europeu afirma que não pode fazer nada até ser notificado pelas autoridades gregas. Alguns eurodeputados gregos sugerem a suspensão de direitos do líder da extrema-direita. Trata-se de uma decisão importante e Pablo Fissas foi um símbolo e uma advertência para todos. Um símbolo que mobiliza todas as forças liberais democratas da Europa. O presidente Sassoli tem que tomar uma decisão simbólica que leva à exclusão de Lagos de todos os processos democráticos. É inaceitável que Lagos tenha os mesmos direitos que todos os eurodeputados democraticamente eleitos, sendo ele próprio parte de um grupo criminoso, tal como decidiu a Justiça. O presidente do PPE, Manfred Weber, envia igualmente uma carta oficial ao presidente do Parlamento. Weber pretende uma investigação à conduta de Lagos na sequência de mau comportamento na sessão plenária do mês passado. A investigação poderá acarretar penalidades, incluindo a suspensão de alguns dos seus direitos enquanto eurodeputado. No entanto, a extrema-direita continua em ascensão na Europa. Será possível inverter esta tendência? Precisamos que as forças dominantes ofereçam opções melhores às pessoas e que podem ir desde a rejeição do neoliberalismo, que foi demasiado aceito, penso, e causou problemas no centro-esquerda, ou simplesmente adotar políticas de migração que sejam humanas e aceites pela população. Precisamos de respostas mais eficientes vindas do centro, mas penso também que os líderes europeus devem estar preparados para enfrentarem estes regimes quando estes alcançam o poder, interrompendo os financiamentos, porque na realidade estão a crescer com fundos europeus. O processo em questão pode agora, pela primeira vez na história do Parlamento, ser acelerado. Mais do que nunca, o futuro político de Lagos está agora em dúvida.